दिस इज आर सेकेंड वीडियो ऑन परमिटेशन जिसके अंदर मैंने आपको अपने जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि आई एल बी सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चन रिलेटिंग टू परमिटेशन विच आर क्वाइट डिफरेंट तो इसके अंदर हम वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके देखने वाले हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन विच आई नो सॉल्व यू आई इज Try to solve this question uh, yourself also. If there is a word apple, I'm taking very easy questions here. Up here, the writing we cover कर रहे हैं with easy questions so that आपको आसानी से समझ में आ जाए. Because if I take up something which is very hard to understand and आपको basics भी नहीं आते हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा. That is why I'm taking easier one. So if the word apple is given to you and the question is how many ways in how many ways in how many ways uh, this letter can be arranged this word actually this word can be arranged this is the question given to us he says ki is particular word ko hum kaise arrange kar sakte hain ab mujhe itna samajh mein aa raha hai ki there are 1 2 3 4 5 5 There are total n कितना है इस क्वेश्चन के अंदर फाइव ठीक है एंड रिक्वायर्ड भी कितना है फाइव वाई इज इट सो बिकॉज उन्होंने बोला है कि पूरे वर्ड को हमें अरेंज करना है उन्होंने ये नहीं बोला कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम इस क्वेश्चन के इस पर्टिकुलर वर्ड के दो अल्फाबेट्स को कैसे अरेंज करेंगे अगर उन्होंने दो बोले होते तो हमारा आर टू होता ठीक है नाउ दे हैव सेड दैट दे वी शुड वी हैव टू यू अरेंज द होल वर्ड दैट इज वाई आर R is also five and R n is also five. So, as our formula is <coughs> n p r, which is equals to n factorial upon n minus r factorial. So, ये क्या हो जाएगा? n factorial कितना होगा? Five factorial upon n minus r, five minus five factorial. But this is again uh, another kind of questions. ठीक है? सेम क्वेश्चन नहीं है व्हाई बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पी इज रिपीटिंग इट सेल्फ फाइन देर आर टू पी फाइन ए यहाँ पे एक है पी यहाँ पे दो है एन इज वन एंड ई इज ऑल्सो वन सो जो भी वर्ड रिपीट होता है और जितनी बार रिपीट होता है हमने उतने को यहाँ से मल्टीप्लाई करके टू फैक्टोरियल अब मैंने ये टू किसके लिए लिखा है ये टू मैंने लिखा है फॉर पी Fine and दो two ही क्यों आए हैं? Why does not three? Why does not four? Because वो दो बार ही repeat हो रहा है. That is why यहाँ पे हमें two factorial लिखा है. Fine. So it became five factorial upon zero factorial into two factorial. Now it is five into four into three into two factorial upon zero factorial into two factorial. Two factorial से two कट गया. And it is how much? It is sixty. So our answer is. So, वो क्या कहते हैं कि हम अब इसका मतलब क्या है वॉट इज दिक्स दीज आर दंबर ऑफ वेज जिसके अंदर मैं एप्पल को रीअरेंज कर सकती हूँ फाइन सो ये जो वेराइटी ऑफ क्वेश्चन होता है दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसके अंदर वर्ड अपने आप को रिपीट करते हैं अगर मैं इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लेके जाती हूँ एंड इफ आई सी कि इस क्वेश्चन के अंदर दैट इज नॉट अ वर्ड बट मैं इसमें एक ई और लगा देती हूँ अगर ये ऐसा होता तो अब यहाँ पी भी अपने आप को दो बार रिपीट कर रहा है और ई भी दो बार रिपीट कर रहा है पहली बात तो ये जो चीज है जो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स है अल्फाबेट्स और लेटर्स है इसमें वो भी सिक्स हो गए थे तो इस केस के अंदर अब ये बन जाता सिक्स फैक्टोरियल बिकॉज इस ए डबल पी एल डबल ई में सिक्स फैक्टोरियल बिकॉज टोटल वर्ड तो कितने हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल अल्फाबेट्स हो गए सिक्स Required भी six है six minus six factorial ठीक है into अब p अपने आप को दो बार repeat कर रहा है इस two factorial और e भी repeat कर रहा है into two factorial तो अब मैं इसको जब solve करूँगी I'll get the answer for this particular word ठीक है so I hope आपको अभी ये वाली जो variety है इस variety का कोई भी question आ जाए you can easily do that fine after this we'll take up another variety of questions
After this, I am going to take a word like uh, I'll take, I'll take, I'll take. Okay, I'll take up a question. Write it down for yourself. That is how many arrangements. can be made out of the letters of the word signature fine so that the vowels always come together. This is your question. Try to uh, solve it. I'll give you a few seconds to read it and to understand it. Try to solve it and try to write it down to solve it. Let's start. The word given to you is signature. Fine. Now, aapko ye lag raha ki all the vowels come together. Ab ye question kaise hone wala hai? See, pehle to mujhe pata hona chahiye vowels kaun kaun se hain. I, A, U, and E. One, two, three, four. ठीक है? ये हमारे इसके अंदर फोर वॉबल्स हैं कॉन्सोनेंट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है अब क्या है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहे हैं आपको कि ये जो वर्ड है इसमें जितने भी लेटर्स हैं इनका अरेंजमेंट कैसे किया जाए ताकि जितने भी वॉबल्स हैं फोर वॉबल्स हैं वो हमेशा साथ हैं सो दैट मीन्स मैंने क्या किया इन सारे वॉबल्स को पकड़ के इनको एक बंडल में रैप कर एक बटन बना दिया इनका तो वट आई एम डूइंग इज मैं सारे कॉन्सोनेंट्स को इकट्ठा लिख रही हूं और अब ये जो वॉबल्स हैं इनको मैं इकट्ठा लिख रही हूं और मैंने इनको एक सर्किल के अंदर डाल दिया एक बॉक्स में बंद कर दिया है और ये एक ग्रुप बन गया है ठीक है और अब मैं देखूंगी कि मेरे पास अब कितने वर्ड बनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इसको हम एक ही मानेंगे बिकॉज ये सब इकट्ठे ही रहेंगे ये अलग अलग नहीं हो सकते तभी मैंने इनको एक माना है तो देर आर एन इन दिस केस इज हाउ मच सिक्स रिक्वायर्ड भी कितना है सिक्स क्योंकि मुझे ये देखना है कि ये आपस में कैसे शफल हो हो के अलग अलग तरीके से सेट हो सकते हैं जबकि ये जो है ये अपने आप को एक बताते हैं दे आर ट्रीटिंग दर सर एज वन सो आई एल ऑल्सो ट्रीट दर एज वन एल्फाबेट फाइन so my formula for this is NPR, which is six P six, which is which is six factorial, right? So six factorial होता है seven twenty base. Fine, this is seven twenty base. अब ये तो बात हुई इतने question की. अगर हम सोचें, तो मेरे इस बंडल का क्या? What about this? इसका तो हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक. So इस part को solve करने के लिए हम फिर से calculation करेंगे. अब इस वर्ड के लिए इस लेटर में कितने अल्फाबेट्स हैं एन आर फोर और ये फोर आपस में तो शफल हो सकते हैं बाकी सबके साथ नहीं भी लेकिन आपस में तो ये शफल हो सकते हैं सो आर इज ऑल्सो फोर फाइन तो इन दिस क्वेश्चन एन पी आर इज इक्वल्स टू फोर पी फोर विच इज वॉट फोर फैक्टोरियल सो नाउ अब मेरे लिए आ जाता है फोर फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर बेस Fine. 24 base का मतलब क्या हुआ कि छे को रिसेट करने के लिए इतने बेस हैं, चार को रिसेट करने के लिए इतने बेस हैं। Commutation and combination में आगे probability में भी हम दो term use करते हैं, one is and, another is or. As we know, and का मतलब होता है एक तरह का compulsion that I want this and this. I am not giving you option कि मुझे कोई भी एक चीज दीजिए. And means compulsory. तो उसमें multiplication का sign use होता है. Or होता है, you can give me this or that. तो option है. जब option होती है तो plus का sign use होता है. 
तो इसके अंदर मुझे इनका भी अरेंजमेंट चाहिए जब हम इसको वर्ड की जैसे ले रहे हैं प्लस मुझे इनका भी अरेंजमेंट चाहिए ठीक है सो देर इज अम्बिनेशन ऑफ एंड इसके कारण जो मेरा टोटल बेस होंगे देर वॉट देर बी के वॉट सेवन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर बेस फाइन सेवन ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी फोर बेस बन जाता है सेवनटीन टू एटी बेस ठीक है आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया इट इज इट्स इट्स दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम और इसको आपका आपको समझना भी जरूरी है कि ये किस तरह से होता है बिकॉज वॉबल्स को अलग करके डेफिनेटली क्वेश्चन आपको थोड़ा सा अगर उन्होंने डिफिकल्टी लेवल डालना है तो इसी तरह आपको क्वेश्चन आएंगे इजी क्वेश्चन जनरली नहीं आते हैं सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है ठीक है देन uh, हम इसमें uh, एक क्वेश्चन और ले सकते हैं arrangements can be made out of the letters of the word software fine so that the vowels come together क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए लिख के दे रही हूँ ताकि आप इसको प्रैक्टिस करें अगर इसमें कोई भी डाउट होता है रेफर टू द प्रीवियस क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ये पता चलेगा आई आई राइट डाउन द आंसर फॉर दिस योर आंसर मस्ट बी फोर थ्री टू जीरो बेस कोई भी प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन में रेफर द प्रीवियस क्वेश्चन आप डेफिनेटली ये कर पाएंगे इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ठीक है सो गाइज ये वेराइटी थी मैंने आपको दो तीन वेराइटीज के अंदर क्वेश्चन की करवाई है दैट वॉज अबाउट कॉम्बिनेशन आई होप आपको ये कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड आप और क्वेश्चन करके देखिए नॉर्मली यही वेराइटी आपको क्वेश्चन आए जगह पर मिलेगा सिर्फ ये लेटर्स ये वर्ड्स चेंज होते रहते हैं द बेसिक आइडिया बिहाइंड कॉम्बिनेशन वो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ सो इन आर नेक्स्ट वीडियो विल कॉन्टिन्यू विद कॉम्बिनेशन पार्ट कॉम्बिनेशन यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड आई गेस्ट अब हम कॉम्बिनेशन को पिकअप करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो सो गाइज अगर आपको वीडियोज मेरी यूजफुल uh, uh, लगती है इन आपको लगता है कि आपके और फ्रेंड्स को भी इसकी जरूरत हो सकती है सो प्लीज शेयर माय वीडियोस ऑन फेसबुक आल्सो माय लिंक ऑफ माय वीडियोस और इवन शेयर माय लिंक ऑफ द चैनल लर्नर्स एकेडमी आल्सो सो दैट अदर्स अदर पीपल कैन आल्सो गेट बेनिफिट ऑफ माय दीज वीडियोस थैंक यू